yeah so uh, another thing right uh, basically in terms of right workload availability uh, one thing is very important in terms of right service discovery so can anyone try to explain me what uh, you think about service discovery we had uh, discussed about it in the last right uh, architectural session how it identifies right whether a service is running or not right so yeah, service using those is, modules yeah so obviously your uh, uh, replication factor or your desired state of your pod right is basically right present with what master right and whether it is right running or not whether your service right is available or not so this right thing is already right maintained and the api is right uh, basically in a way have right uh, triggering a check right uh, at certain point of time through which it will understand so i i had used a terminology called right self healing capabilities correct yeah so self healing is what self healing is what for example i have set my pod uh, for example one service i have three replication as a pod right so in three pod the same service is running maybe my web server right uh, three web servers three instances of web server are running now i had uh, set replication as three and for example one of the web server or pod right has some issues or some problem so kubernetes master node will understand it okay there is only two running right there is one missing my desired state is not matching so it will try to bring that out right and right it will try to destroy the one which is in bad state so it is what a capability like self healing capability so obviously the application uh, right comes in picture right for certain use cases okay now let's jump into uh, uh, basically uh, our exercises so uh, le let's see right from the very first exercise very basic exercise right we will try to write uh, do at least right uh, five exercises today okay so uh, let's see with a very basic right it will not take much time uh, so i will click here and let's try to understand it's a beginner level uh, right uh, thing uh, for the understanding session uh, it is saying that it is a mini cube is a tool that makes it easy to run kubernetes locally so if you want to set up right uh, local kubernetes uh, right platform in your laptop so you can do using what mini cube and uh, mini cube basically runs in a single node kubernetes cluster okay and inside so mini cube is do, doing what mini cube is bringing all those modules or components right which you require to run your kubernetes so what could be those component it would be api server right it would be your scheduler it would be your controller it would be your hc controller database, right all this module or components right mini cube uh, would be bringing up right you know uh, very uh, lower environment you will say or your development environment or local environment right it will bring it cannot be used right for uh, production use case right uh, and uh, you will also need a, a vm also so that you can because you are creating a cluster of nodes how you will create a cluster of nodes you need to create nodes and vm would be used right for creating those thick virtualization right or uh, creating the guest hosts or guest operating system in your uh, laptop or wherever you want to work okay so they have uh, in a way right a kind of mocked this uh, right mini cube in their uh, catacoda cluster but specifically i will i will share you share with you this document but as i said in last class is not that straight forward right for everyone ki aapke system mein sari capability hai right mini cube ke through karne ke liye aapka khud ka ram kam ho aapka virtualization laptop support hi nahi karta hoga wo bios mein jaake enable karna padta hai kai cases mein agar enabled nahi hai to is tarah ke challenges to rahenge theek hai so but you can try right with this document that i had created so if you go here so here i have created and see all these things would be required mini cube you have to download mini cube right from their uh, site you have to download cube ctl exe right from their site and you need a right a virtual box exe from right somewhere right? you can download easily over the internet and uh, this is right the documentation that i have created how to set up a right a kubernetes mini cube in your laptop so let it open and give let me give you walk through what are the challenges that i face right uh, while doing the setup in right my laptop so uh, that will help you 
and uh, see uh, it was it i was able to write uh, do this setup in my uh, dell laptop of a certain generation but if i tried in the lower generation laptop right uh, really uh, i was not able to bring it up so challenges are there okay so but steps are very straight forward you have to download kubectl and minikube i have attached the right uh, this download links also here then you can download your virtual box these three things are mandatory now there are certain checks to do to use right please check if your machine has virtualization enabled in window right there are certain commands that uh, you should run right or uh, even in the task manager you can go and right in the performance you will see the virtualization is enabled or disabled so windows 10 generally have that thing uh, to check else you have to right use different way right in windows 7 or right, lower version if it's enabled right you're good go to bios and right in advanced setting look for virtualization enable it you have to do that uh, in unix operating system you have to check whether right uh, this commands return 3 or 5 say i have uh, right uh, uh, unix based operating system so let me try this right whether it run, run for me or not just for knowledge purpose right Mm, yeah, here I am. Testing. So it returned nothing for me, right? So, uh, and let's see this one. So I do not have RD MSR uh, utility also. In a way, right, I'm maybe right not that good, right, in terms of my operating system. Okay, let's check the KVM since it's a Unix one, right? Uh, again, right, this also didn't work. So uh, my system do not have that capability right now. Right? If you see, right, uh, it's a Unix based operating system. Either I have to write install certain utility, right, like RD, MSR, and KVM, right, and then maybe, right, I will get that capability and then. But my Dell system was having all those things. That was a Windows system and it was, right, higher generation than this. Now, uh, now, if you see, uh, after checking your system has virtualization or, right, virtualization component there or not, then you can go what? if this is all done you can go and right run your minikube exe uh, uh, in windows right you can directly run dot slash minikube right and basically it the command will right raise a kubernetes cluster that i told you right the, all the modules right or components will come up right agar kuch error aa raha hai windows ke case mein jab maine kiya to mujhe kuch error aaye jo ki mera hypervisor bhi enabled tha then i come to know the solution right to uh, fix is right you have to go to your registry and run run this command right in your run command right or B, uh, cmd or powershell you can run bc edit copy and all this right command need to be executed then you have to reboot and then while reboot you have we will get two options hypervisor and non hypervisor dash v so you have to choose this one right non hyper y uh, hyper dash v uh, i don't know why non hyper v but yes you have to choose this one to right make your uh, right installation work uh, if still not works, uh, you have to write the problem with the virtual box, not with your system. Then you have to write uh, basically either reinstall or write take the latest virtual box. And once right, you have done that, then you can write verify using running a small lab. Right? Uh, basically running a hello minikube, uh, right? So this is like a uh, this is like a pod. This right a command line pod in which you are saying kubectl to write create a pod name hello minikube. Right, which will be using an image called this, right, which should be running on port 8080. And uh, the network type that it is using or service type that it is using in node port. So using your node or host IP, right, you can directly hit and get the service, right, in your browser. So, and these are all the commands to check, right, whether it's working or not. If it is working, means your Kubernetes, right, local setup is done. So this is what you have to write, uh, basically try. So I will definitely share this document. Uh, if you get time uh, and you're interested in doing a local setup, do this. Yeah. Someone is trying to join. Okay, let me, oh, there are two people. I have taken them in. Okay, so uh, do try this, right? Okay, let's move uh, to. So if you see, right, uh, this is the same thing, but I, right, I told you how to do local setup. They have their own local setup and there, right, they are trying to show you how the things come up, right, like Kubernetes component. So first it is checking the Minikube install. They say, you Minikube download kiya maine dekha hai. So you check the Minikube version. In the Minikube version, download karke dala hoga. 
ठीक है Now start the cluster by running the minikube start command, right? हमने वहाँ पे dot uh, minikube और minikube exe execute किया है ना? वो बता रहा था कि वो आएगा. Let's do this and see what it does. Now it is bringing where minikube is a solution, right? I told you in which your all the master components are bundled and using one of the VM utility, we are able to right create a Kubernetes cluster. So see, it is right preparing, launching Kubernetes, right? So this is what Minikube will be doing. Right? But remember, Minikube cannot be used for production, right? Uh, setup. There are different uh, way, right, to do it. So in uh, further, right, labs we will be seeing that. Let the uh, Kubernetes launch. So now see, uh, kubectl is now configured, uh, right? It has actually right ex uh, uh, installed right all the Kubernetes component and bring them up also. Okay. Now let's see cluster info. What all I have in my cluster? So I have a Kubernetes master, which is right running, right, and I have a DNS, right. So it is like a kube proxy. So kube proxy, there is a kube DNS, which is also right running in each either worker or master node, right. In a mini kube solution, it will run on the same. Right? So uh, then you can see right how many nodes you have. Using this kubectl right API, so kubectl command is nothing but using the what the API given by right Kubernetes. So uh, this uh, API generally right invokes and get the response, and that response is generally showed to you right. De there would be a uh, right uh, API for deployment. There would be API for service orchestration. Right? In that way, it will work. Now you can say there is a uh, right only one node right that is a mini kube and which acts as a master also right, and it is in a ready state. So means your everything is up uh, uh, in terms of it using Kubernetes. Now let's do a deployment. So you can see right uh, there are different commands like kubectl run, create, or apply. Right, it's generally used for deploying right or uh, right deploying a service or deploying an actual deployment. Right, uh, setting up an ingress. Right, use will use right kubectl run, create, or apply command. Right. वाइज़ इवर्स आर मतलब जो आपका फाइल बेस एक्सेक्यूशन है है ना तो आप जनरली अप्लाई यूज़ करोगे अगर आपका राइट नॉर्मल कमांड लाइन है राइट एक्सेक्यूशन आपका पॉट यूजिंग कमांड लाइन आप इनफॉरमेशन पास कर रहे हो तो आप जनरली क्रिएट यूज़ कर सकते हो now uh, see uh, it says right using kubectl run it allows containers to be deployed onto the cluster and uh, here instead of run we are using what kubectl create the same thing right now let's do a deployment remember Your deployment name is what? When you use keyword deployment, you give a deployment name. Your deployment name is what? First deployment. So your deployment name is different than your pod. Pod is different thing, right? And deployment is a different thing. You have to right segregate them. Now you are doing a deployment and you are using uh, right an image to bring a HTTP server right in one of the node. Right? You are installing in one of the node this HTTP server inside a right a runtime container, right? And uh, basically uh, in a way i will call this entire information like image deployment name as a entity a basic building block or basic unit called pod so ye pura ka pura mila ke ek pod hai aur jo aap karoge action uska bhi ek naam milega let's see pehle hum deployment karte hain so koi question ho please do uh, ask theek hai to bhi humne dekha uh, yahan pe aage hame uh, create deployment karke aur isne bola deployment create ho gaya right abhi ek cheez tha jo i will try मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्यूब सी गेट डिप्लॉयमेंट ना देखो यहाँ पे जब मैंने गेट डिप्लॉयमेंट किया राइट तो मुझे डिप्लॉयमेंट बता रहा है राइट कि किस नाम से डिप्लाई किया था राइट कितन कितन कि क्या डिप्लॉयमेंट है आपने कितनी डिप्लॉयमेंट की है राइट और वो अवेलेबल है कि नहीं है इस तरह का डाटा दे रहा है अब जब मैं गेट पॉट करूंगा यहाँ पे तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा राइट so deployment is what actually you deployed with a name but actual pod is the container right? uh, you can say a logical unit inside which there is a container in which actual deployment had happened so this is your pod name okay so the first thing right it has using the deployment name and the rest all is right uh, which is uh, not uh, deterministic in nature right Uh, so it could be a random name given to right your pod because you can have replication of right pod so wo deterministic niche ka nahi hai and you know you have uh, didn't right use replica so obviously uh, you have only one instance right of this http server running not multiple instance 
we will see right uh, in the same command replica can be used right or when you will use a file based deployment using right yaml file uh, your pod is like an yaml file then yes uh, at that time there is an option to provide replica out there also okay now this is all good right hamara uh, deployment ho gaya pod bhi right running state mein now agar mujhe deployment kiya hai aur usko use karna hai right तो ऑब्वियसली मुझे उसका सर्विस ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ेगा मैं तो उसको राइट right, बोलते हैं ना जैसे आपने जैंक इंस्टॉल किया तो आप सिस्टम सर्विस और सिस्टम सीटीएल कमांड से क्या करते हो उस सर्विस को आप लेकर आते करते हो सिमिलरली yeah, yeah. ये जो एक्सपोज है राइट right, या जो सर्विस है राइट बेसिकली इट इज नथिंग बट लाइक स्टार्टिंग दैट सर्विस और मेकिंग दैट सर्विस अवेलेबल राइट टू यूजेबल right so once the container is running it can be exposed via different networking options generally when it says networking options it is calling about service types okay so there are basically five service types so yahan pe apne kya use kiya node port there is something called cluster ip right there is something called load balancer right there is something called external uh, right ip and there is something called right internal or uh, none basically in a way तो अब ये इनके बीच में डिफरेंस uh, क्या है सो फॉर एग्जांपल इफ राइट यू वांट एन एक्सटर्नल यूजर राइट टू यूज योर सर्विस फ्रॉम राइट इंटरनेट और फ्रॉम हिज लैपटॉप सो आइदर यू कैन यूज व्हाट अ लोड बैलेंसर और नोड पोर्ट करेक्ट क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा कि अगर मैं इंटर मेरा राइट कुबरनेटिस क्लस्टर मान लो क्लाउड में राइट एक नेटवर्क में मैंने राइट प्लेटफॉर्म राइट बनाया है कुबरनेटिस का राइट एक वीपीसी बनाया उस वीपीसी में मैंने अपना कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप किया ये तो क्लियर हुआ जो मैंने ये जो वर्ड बोला या सेंटेंस बोला इज इट क्लियर यस यस नाउ आई वांट टू एक्सेस राइट वन ऑफ द सर्विस रनिंग इन दैट वीपीसी ठीक है वहां पे मैंने एक एप्लीकेशन uh, डिप्लॉय किया हुआ है राइट यूजिंग इन साइड राइट यूजिंग कुबरनेटिस मैंने एक एप्लीकेशन डाला हुआ है और मुझे राइट right, मेरा जो यूजर है राइट right, वो राइट ओवर इंटरनेट है राइट right, और उसको मेरा एप्लीकेशन एक्सेस करना है ठीक है तो मैंने उसको डोमेन दिया है तो कैसे यूज करेगा वो तो क्या करेगा वो डोमेन हिट करेगा करेक्ट यस डोमेन तो डोमेन yeah. डोमेन कहाँ जाएगा लोड बैलेंसर के पास डोमेन से वो आईपी रिजोल्व करेगा आईपी रिजोल्व करके वो कहा जाएगा एडब्ल्यू के एज नेटवर्क राइट गेटवे इंटरनेट गेटवे होके जाएगा है ना और अगर जो रिजोल्व आईपी है राइट वो एक लोड बैलेंसर का आईपी है तो तो ऑब्वियसली लोड बैलेंसर को हिट करेगा है ना करेक्ट यस एंड नाउ लोड बैलेंसर से क्या डिसाइड होगा की ओके ये किस राइट बेसिकली एंटिटी को जाना चाहिए जैसे किस पर्टिकुलर नोड पे राइट right, वो जो सर्विस है उस पर जाना चाहिए तो ऑब्वियसली देर वुड बी राइट राउटिंग रिटर्न राइट इन राइट योर लोड बैलेंसर लोड बैलेंसर विल रीडायरेक्ट राइट टू पर्टिकुलर नोड और क्लस्टर राइट right? तो उस जगह पे जाके फिर वहां पे उसका राउटिंग डिफाइन होगा उस राउटिंग के हिसाब से वो पर्टिकुलर नोड पे जाएगा और उस नोड पे सर्विस रन हो रहा होगा You can think about this, right? So this is what a kind of a type load balancer, जहाँ पे आप user को एक external IP दे सकते हो, एक public IP दे सकते हो, जो कि load balancer का होगा, है ना? Clear this? Now node port क्या है? मैं उसको directly अपने node का IP दे रहा हूँ hit करने के लिए. Hit कर सकता है ना? बाहर की बाहर से node IP पे. और node IP कहाँ पे? Node किसका IP? AWS का ही है. तो obviously क्या होगा? उसका request कहाँ पे आएगा? AWS पे आएगा. और AWS उसको बोलेगा ओके okay, ये इस VPC नेटवर्क का है यहाँ पे लेके जाते हैं यहाँ इस इस रेंज ऑफ आईपी में बिलोंग करता है इसको यहाँ जाते हैं एंड देन सेम थिंग व्हाट विल हैपन राइट व्हाट आई डिस्क्राइब फॉर लोड बैलेंसर सो यू कैन से राइट नोड पोर्ट ऑन स्टेरॉइड इज व्हाट लोड बैलेंसर एवरीवन गॉट द डिफरेंस बिटवीन वॉट आई एम सेंग बिटवीन लोड बैलेंसर टाइप एंड राइट नोट पोर्ट तो इन जनरल एक्सरसाइज क्या होगा एक्चुअल कंपनी में क्या यूज होगा टाइप लोड बैलेंसर ही यूज होगा लोड बैलेंसर अगर एक्सटर्नल यूजर को देना है हां अगर इंटरनल यूज केस है राइट right? तो आप आइदर यू विल यूज क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट क्लस्टर आईपी तो क्या सीधा का सीधा आपके क्लस्टर का आईपी दे दिया जो आपका कुबरनेटिस प्लेटफार्म का है राइट right? तो ऑब्वियसली वो इंटर इंटेंसिक नेचर का है पूरा का पूरा है ना तो ऑब्वियसली आपको पता है क्लस्टर आईपी क्लस्टर आईपी पे हिट करो क्लस्टर आईपी आपके लिए रिजॉल्व करा तो सिमिलरली बोल सकते हैं क्लस्टर आईपी विद स्टेरॉइड इज व्हाट नोड पोर्ट अगर क्लस्टर आईडी को थोड़ा और पावर दे दिया तो वो क्या हो जाएगा नोड पोर्ट हो जाएगा ठीक है सो 
this is right what the networking context is so you should think about right uh, this right and you have should we have very clear segregation right uh, what is a node port uh, what is right load balancer what is cluster ip generally three and uh, what is external uh, entities right within uh, within the cluster if i right they are want to interact with each other right uh, then generally the right, external ip come in picture okay okay now i am going to write uh, bring this expose this service now this service is exposed okay and if you do kubectl get service svc we use kar sakte hai short form now you can see right uh, there are two services running hai na ek hai kubernetes jo ki cluster ip bata raha hai ye एंड अगर नोट पोर्ट में देखो तो नोट पोर्ट में क्या है राइट right? बेसिकली क्लस्टर आईपी है उसको एक्सटर्नल आईपी नहीं मिला वही अगर लोड बैलेंसर पे क्या होता हमने सिंस दे कैन नॉट यूज लोड बैलेंसर बिकॉज उनका अपना इंटरनल नेटवर्क है उसका बाहर के लिए उन्होंने एक्सपोज नहीं किया हुआ नहीं तो क्या होगा एक्सटर्नल आईपी में क्या मिलेगा आपको एक एक्सटर्नल पब्लिक आईपी मिलेगा अगर आपने नोट पोर्ट टाइप किया होता तो यहाँ पे क्या मिलता है एक्सटर्नल आईपी सो लेट मी शो यू दैट की वो कैसा रहता है hmm, तो मेरा एक डॉक्यूमेंट uh, है uh, ये सेम लैब हम यहाँ पे भी करने वाले कैटाकोडा में और ये आप अगर जिसके पास गूगल uh, का क्रेडिट्स uh, हैं 300 फ्री क्रेडिट्स हैं राइट दे कैन आल्सो डू ऑल दिस लैब्स दैट वी आर डूइंग हियर इन कैटाकोडा इन जीसीपी राइट फ्री ऑफ कॉस्ट आई डू नॉट हैव राइट दैट क्रेडिट आई हैड डिप्लीटेड देम यूज देम so uh, if anyone have write right, a good credit card right uh, they can basically right bring uh, their service uh, kubernetes engine service up right instructions are there in my documents and right you can perform the instructions state right, given in my this a uh, document right and you can execute your apps right in uh, this uh, uske liye deepak ye chahiye kya google ka account aapko koi bhi gmail account gmail account will work ओके okay. आपको क्या करना है यहाँ पे जाना है सिंपल ये सर्च करना है जीसीपी कुबरनेटिस इंजिन तो ये इसका जो एक्चुअल पेज है ये नीचे में देखो कुबरनेटिस गूगल यहाँ पे जाना है और यहाँ पे वो फ्री वाला यूज करना है आपको ट्राई जी के फ्री राइट एंड इफ यू आर लॉग्ड इन विद एनी जी मेल अकाउंट राइट इट विल यूज दैट अकाउंट ठीक है जैसे भी मेरा जीमेल अकाउंट जो था राइट उसको उसने यूज कर लिया एंड इट विल रीडायरेक्ट मी टू द राइट बिलिंग राइट वंस योर बिलिंग इज इनेबल्ड राइट योर एपीआई सर्वर विल कम अप ठीक है तो यहां पे आपको देना यहां पे देखो पुट गूगल क्लाउड टू वर्क विद 300 क्रेडिट अगर आपका कोई कार्ड नया कार्ड है राइट यू कैन यूज दैट एंड जस्ट चेक एंड देन इट योर बिलिंग विल कम अप वंस योर बिलिंग राइट राइट योर क्रेडिट थिंग्स इज फाउंड दे डू नॉट डिटेक्ट एनीथिंग uh and uh, and also they will not deduct for a year right and uh, if you are uh, completed or ex uh, right tendered you can simply right uh, remove your billing option or if you keep it also uh, if you are not using the service right uh, it, they will not charge you anything so isko okay. uh, use kar sakte ho theek hai to yahan pe bas itna hi karna hai jaake theek hai okay okay now i was here right uh हाँ मेरे को आपको लोड बैलेंसर का दिखाना था तो यहाँ पे हम लोग लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं राइट क्योंकि ये क्लाउड में तो यहाँ पे इस लैब में लेट मी गो डाउन तो ये देखो यहाँ पे सेटअप एंड एक्सपोज द गेस्ट बुक राइट फ्रंट एंड तो यहाँ पे जब मैं एक्सपोज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा होगा सर्विस के टाइम पे जहाँ पे सर्विस एक्सपोज किया होगा तो वहां पे टाइप चेंज करने के लिए बोला है मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मेंशन क्या होगा कि बेसिकली अगर आप नोट पोर्ट यूज कर कर रहे हो तो आपको नोट पोर्ट से एक्सेस करना पड़ेगा लेकिन आपको आउटसाइड राइट इंटरनेट से यूज करना है तो देन राइट चेंज दिस कमेंट दिस टाइप नोट पोर्ट राइट एंड एक्सटर्नल लोड बैलेंसर आईपी लेने के लिए आप क्या कर दो इसको अनकमेंट कर दो टाइप लोड बैलेंसर रखो और उसके बाद क्या करो सिंपल अप्लाई करो आपके सर्विस को तो सर्विस किस पे स्टार्ट होगा टाइप लोड बैलेंसर पे अगर आपने लोड बैलेंसर पे किया है तो आपको एक्सटर्नल आईपी दिखेगा ऐसा देखो ये वाला ये जो एक्सटर्नल आईपी है राइट इससे यूजर एक्सेस करेगा सर्विस को राइट ना कि राइट नोड आई से 
तो दैट इज द मेन डिफरेंस राइट बिटवीन राइट लोड बैलेंसर यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल आई पी मिलता है अगर आपने टाइप लोड बैलेंसर रखा है यहाँ पे मेंशन नहीं है दीपक राजीव इज वेटिंग ओके लेट मी ऐड हिम निखिल लेट मी निखिल इज वेटिंग राजीव इज ऑलरेडी इन आई डोंट नो राजीव आई डोंट सी लेट मी चेक नाउ द नेटवर्क इज वेरी बैड me ask raj to join again because i i'm not able to see him okay so is it clear right uh, see this understanding is very important uh, right in terms of service type you should able to right classify those service type in terms of right uh, basically bringing the service up okay and now uh, i will again go back to right the lab that we are doing now we can see right uh, the service also you can type svc or complete service s e r v i c e right to uh, see what all services are and now it it is doing nothing it is actually right trying to find a port okay uh, trying to find find the port number in which right actually right uh, node port because node port kya hota hai isko kya milta hai ye wala port milta hai uh, generally it is a pool of port from right 30000 to 36276 something right that range mein right milta hai but node port mein kya hoga aapka ye ek fixed right port milega us pool mein aapko usi pe hit karna padega तो अभी जैसे फर्स्ट डिप्लॉयमेंट वट एवर द नोड आई पी वुड बी एंड दिस पोर्ट राइट इट ही विल नॉट राइट हिट ऑन पोर्ट एट्टी गेस टू हिट ऑन पोर्ट थ्री वन फोर सेवन वन देन ओनली राइट इट विल अंडरस्टैंड राइट इट विल गो टू नोड एंड अ प्रॉपर राउटिंग टू पोर्ट एट्टी राइट वुड बी देयर और वो किस कंटेनर में या पॉड में जाना है उसका राउटिंग वहां पर डिफाइन रहेगा तभी वो रीच कर पाएगा ठीक है तो दिस दिस कमेंड हेयर राइट विच आई एम हाईलाइटिंग राइट इज डूइंग दैट राइट सो लेट्स सी एग्जीक्यूटेड यहाँ पे देखो इसने क्या एक्सेसिंग पोर्ट निकाला थ्री वन फोर सेवन सर्विस से हम देख पा रहे हैं वही पोर्ट है और राइट कर्ल होस्ट किया और मतलब होस्ट आईपी जो भी था होस्ट जीरो वन इसका नोट पोर्ट का जो आईपी था और डॉलर पोर्ट पे हिट किया तो ये राइट एच टी पेज उसको मिला ठीक है एच वन हेडर पेज मिला यू गॉट माई पॉइंट नाउ क्लियर है अनदर थिंग राइट इन लोड बैलेंसर क्या होगा ये फिक्स नहीं रहेगा ये जो पोर्ट है क्या फिक्स नहीं रहेगा रैंडम पोर्ट मिलेगा राइट विद इन दैट पूल थर्टी थाउजेंड से लेकर कोई भी एक रैंडम पोर्ट पिक करेगा और यूजर को राइट वो कहते हैं वो पोर्ट मिलेगा अपने आप इन्होंने ऑटोमेटेड वे आप किस पे हिट करोगे आप तो लोड बैलेंसर पे हिट करोगे तो लोड बैलेंसर के लिस्नर पोर्ट पे आप हिट करोगे राइट इट कुड बी एटी एटी इट कुड बी वट एवर यू हैव कन्फिगर्ड इन द लोड बैलेंसर राइट एंड वंस इट विल टर्मिनेट एट लोड बैलेंसर राइट इट विल गेट दिस पूल पोर्ट राइट एंड थ्रू विच राइट इट विल गेट राउटेड टू द एक्चुअल cluster and then from cluster to the node then to the from the node to the pod and from pod to the container where the service is running okay okay deepak ye sam aws pe bhi kar sakte hai na ki virtual machines par na lekin aws mein remember uh, if you want to use the aws eke right that is elastic hmm. kubernetes engine right? yeah Uh, then the payment is there, right? Uh, it is not okay. free like uh, right uh, Google me, which three hundred dollar credit. Okay. 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 आप ये कर सकते हैं विंडोज वाला जो इंस्टेंस है वो उठा के उस पर ट्राई मार सकते हो ओके मतलब जैसे डॉकर हमने जितना इजीली वर्चुअल मशीन पे किया था एडब्ल्यूएस के वैसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा ओके okay. तो अपना और क्योंकि आपको एक्चुअली क्या है ऑलरेडी वो वीएम है और उसके अंदर आपको अगर कोई वर्चुअल बॉक्स डालना पड़ेगा तो दैट इज राइट डिफिकल्ट ना हां स्पिन करना है ना आपको फिर करेक्ट करेक्ट ये मिनी क्यूब मैंडेटरी है क्या यूज करना कुछ और नहीं नहीं डायरेक्टली इट इज फॉर मिनी क्यूब इज फॉर लर्निंग पर्पस ओके 
ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑर्गेनाइजेशन में दे विल राइट सेटअप देयर एपीआई सर्वर और वो सब सेटअप करके करेंगे राइट अलग-अलग हां मतलब डायरेक्टली यूज करेंगे कुबर्नेटिस हां डायरेक्टली यूज करेंगे तो ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बना होगा आप उस स्क्रिप्ट को रोगे वो पूरा एपीआई सर्वर ब्रिंग अप करेगा राइट ये सब इस तरीके से मिनी क्यूब इज अ राइट वन पॉइंट सॉल्यूशन फॉर लर्निंग वन पॉइंट सॉल्यूशन ओके अप योर लोकल सेटअप ओके 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 now uh, let's see right uh, how uh, every kubernetes engine have their own dashboard right in dashboard you can see right uh, basically kya chal raha hai kya workloads hain right so hum ek add on enable kar dete hain mini kube mein dashboard ka and then right apply karte hain ye dashboard bring up karne ke liye service dashboard ka service bring up karne ke liye the ui ek front end hoga jisme kubernetes mein kitne pod hai kya service hai kya deployment hai sab detailing wahan pe rahenge ab ye get pods karke right isko देखा हाँ कुबर्नेटिस का डैशबोर्ड भी रनिंग स्टेट में नाउ यू कैन राइट यूज दिस यू आर एल now see this is how right your uh, kubernetes right uh, you can say kind of a dashboard which contains all the details right what uh, uh, right everything what you are doing right can we see for example how many nodes you have so there is only one node right and uh, if i have done any right pods deployment so what pods i have right abhi humne ek pod dala tha right so wo wo bhi aapko yahan pe dikhega मेरे तो यही नाम का पॉड था सिमिलरली डिप्लॉयमेंट अगर कुछ एप्लीकेशन है तो जितने भी जो वर्कलोड्स हैं और आपका मतलब बेसिकली राइट इन टर्म्स ऑफ क्लस्टर इन्फॉर्मेशन इज हेयर यू कैन राइट सिंपली राइट विजुअलाइज एवरीथिंग राइट व्हाट्स हैपनिंग इन योर क्लस्टर फ्रॉम दिस डैशबोर्ड ओके इफ देयर इज एनी सर्विस राइट सो सी डिस्कवरी और लोड बैलेंसिंग में आ जाता है आपका सर्विसेज इंग्रेस राइट वर्कलोड्स में आ जाते हैं आपके रेप्लिका right your stateful nature what is running right cron execution so all this would be right part of your workloads so hamara service tha humne jo service deploy kiya tha to uska detail dekh sakte hain so there are two services running right one is for deployment right which is right uh, based on a node port right aur iska jo uh, node port hai right so ye ye information kahan pe store hoga ye sab cheeze kahan se ye data la raha hai cd at cd database right so, hmm perfect okay now let's go back to our lab okay so continue let's move to next scenario now i hope now your overall context right ki kaisa hai right the basic context hai wo to clear hua hoga abhi theek hai yes now let's move to multi node abhi hum log single node pe dekh rahe the abhi multi node cluster pe hum log dekhte hain kaisa hai तो ये इंटरमीडिएट लेवल है राइट बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड राइट हाउ टू फर्स्ट सेटअप योर कोबरनेटिस क्लस्टर राइट यूजिंग नाउ क्यूब एडीएम रदर देन राइट मिनी क्यूब सो ऑब्वियसली द क्यूब एडीएम अप्रोच वुड बी राइट इन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव देयर ऑन क्यूब एडीएम सॉल्यूशन राइट सम स्क्रिप्ट्स रिटर्न राइट इन व्हिच यू आर ब्रिंगिंग योर व्हाट क्लस्टर राइट कोबरनेटिस क्लस्टर so uh cube idiom solve the problem of handling tls encryption right uh, configuration deploying the core kubernetes component and ensuring that additional nodes can easily join the cluster so multi node situation pe right we will come with this and right it will give you feasibility using right join commands to right koi bhi ek node hai usko cluster ka part banana hai right so it will give an right to basically an api to do that right and uh, basically a role based access control uh, is also given right uh, so what should be allowed right as per the role right can be also defined right uh, through this solution now if you go here right so obviously it says right initialize master matlab master ko initialize karne ka matlab kya hai sare master components ko lekar aana aap hai na to yahan pe inhone bola hai ki inka jo platform definition hai wo hai ki ubuntu 64 centos os or उसपेटिंग 
workload right and manage the state of the cluster so obviously this api server is the brain or heart right which will be doing everything uh sorry for the interruption someone is waiting waiting uh, sumit taking me okay now uh, if you see that the command below right is initializing the cluster with a known token right and here token based right uh, initialization is done so these tokens are important in terms of right roles definition and right uh, taking someone in right in the making the part of cluster right so production is recommended to exclude the token causing qa to generate one on your behalf right so aap directly pass nahi karoge unka bolne ka matlab ye hai right aur wo automated generate hoga right while you are running the command so to manage kubernetes cluster the client configuration right and certificates are required to so, unhone already certificates bana rakhe admin.conf mein aur usko apply kar denge right the configuration is created when kubedm initializes the cluster and the command copies the configuration to the user so so uh, kind of a bootstrapping right process in which right everything is in place and whenever something comes you right uh, give them the certificates right and configurations which is required right by the nodes obviously in the master slave uh, we need right our agents should have right all the necessary information so we need to have all those bootstrapping right setting up things right so that node is capable uh, to become a part of cluster okay now i am executing this in it so from this you can simply understand it is basically right uh, doing all those config creation right setting up right the configuration and then it is also right bringing up your services okay so i think it has been executed sa kuch niche ki cheeze dikh nahi rahi but it's fine now you can see right uh, run sab kuch set ho gaya right usne uh, bring kiya hai pure cluster ko aur bol raha hai ki agar kisi node ko aapko join karna hai this is an example to bring right a join as a part of this uh, right uh, cluster now uh, let's copy this right uh, the the config file in the home directory uh, and this uh, everything is ho happening right now in which node master node the below command right copying of the admin conf which is generated and uh, also giving it uh, the proper permission right uh, and setting the kube config uh, to the path where your con configuration file right is there so let's do that now uh, everything is set right uh, even right the configuration related stuff right so that nodes can be right using those configuration can set themselves up also now uh, this is uh, again one thing right that you should not worry about uh, right uh, basically if you read about them it's very good right it's more about right uh, how which right uh, protocol system that right your kubernetes will use so it is not only right weaver uh, which they are using here so there are many popular right uh, solution which is right uh, defined right uh, container networking interface right for your kubernetes cluster so flannel is one of them right so obviously it is nothing but in master node right uh, if you set up right it will take care of all your networking related right communication so how it should happen right for a right a container based communication so that it basically sets up so if you see uh, the popular list here it is listed down here so you just have to install so it will right do all the necessary right cni related stuff right set up in your system so if you see these are all the list right calcio entria there would be flannel also which is very popular right uh, this flannel is an overlay network right uh, that can be used with kubernetes so basically they are uh, giving you right all the networking it is something like that uh, operating system level net filters so obviously proxy uh, right dns uh, stuff networking related things right which need to be set up are done by them so you don't have to do right anything right manually so it will basically provide all and everything if you see here we have net it says that it provides networking and networking policy will carry on working on both side of the network partition and does not require an external database so it is a solution which is already right uh, in the web so they are using that right in our exercise they are using vnet so it says uh, i am going to write uh, set up my uh, network interface using vnet so agar aap iske andar ka content dekhoge to ye sari cheeze karne wala jo yahan pe mentioned hai right iska already ek yaml file bana hua hai bas usko apply kar dega so aapka system vnet 
का जो सर्विस है वो अप हो जाएगा मास्टर नोड पे सो ऑल राइट नेटवर्किंग रिलेटेड राइट पॉलिसीज एंड वट एवर राइट कम्युनिकेशन हाउ शुड द राइट नेटवर्क कम्युनिकेशन शुड है हो गया So this is where the VNet created. Now see what all services right uh, are running in right Kubernetes master. So we have seen the cube system. So this is how you run right uh, for checking right whatever is there in your right Kubernetes master. So our cube idiom is what it is. So you can use right uh, to get all the pod and specific to what master then minus n and then cube system right which will give you specific to your right. Uh, master components only. So if you can see what all we have talked about, control plane, right, at CD, cube API server, right, controller, right, proxy, scheduler, and this CNI interface, right. And uh, core DNS is nothing but right, uh, sim similar like your DNS proxy, right, which uh, is here through proxy. So it, it it is a part of right your system, right, already. So now. Uh, you can give more, uh, learn more about it, right? Using this VWorks, but it is not specific. I see that most of the organization using Flannel, right? Which is right uh, quite popular. Now, uh, join cluster. So, how to join cluster? Obviously, you have the right list of tokens, so you can check what right uh, token you have. So, this is the one that is given in the example also. Now, you can simply use this token and add right your node, right, to part of your Kubernetes cluster. So on the second node, right, on the second node, run the command to join the right, providing the IP address of the master node. So master node ka jo IP hai, right, wo main node zero one pe jaake bata raha hu. is right master node ka part banna hai. So obviously I am giving him, uh, giving right uh, the information of token through which right I can able to join. So if I click here, right, so I am now part of that if i do get nodes right here in kubernetes master i will see right now i am right kind of a multi node cluster okay so get nodes and i can see right there are two right one is control plane which is a master and another is what node 01 right so this this is right uh, you can attach similarly right multiple other nodes also using that right join command here right with the token information so obviously these are very, very administrative right and right uh, good to know agar koi detach ho gaya node right how to join it so you will obviously look for QVDM join so all this would be there wherever you are working right all these instructions were already set so you don't have to put your lot of brain in terms of if you're interested in uh, other level right for example the networking access then there is a different need of study over there. But if you are talking about right workload management, right uh, service availability, service discovery, then you don't have to fall into right that. But yes, I would never suggest you padna nahi, to bhi padna. Thoda bhot uske baare mein knowledge hona chahiye, right? Now uh, same exercise jo humne wahan pe kiya tha, ab hum uh, pod deploy karenge, right? Or uh, basically usko service ko pira, right uh, use bhi karenge or uh, देखते हैं वो कैसे डालता है ठीक है तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्या डिप्लॉयमेंट का नाम क्या कोई बताएगा इस कमांड से व्हाट इज द नेम ऑफ द डिप्लॉयमेंट HTTP परफेक्ट राइट एंड ऑब्वियसली इट इज यूजिंग एन इमेज राइट इमेज इज नथिंग बट व्हाट कुड बी अ डॉकर इमेज राइट व्हिच इज स्टोर्ड इन व्हिच रजिस्ट्री कैटाकोडस रजिस्ट्री विद द नेम व्हाट व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द इमेज हियर डॉकर HTTP सर्वर राइट एंड व्हेन इट विल गेट क्रिएटेड और राइट एग्जीक्यूटेड देयर वुड बी अ कंटेनर रनिंग राइट so container yeah. would have its own name basically right yes so uh, obviously uh, it is basically kubernetes using a runtime as docker and right inside that uh, you you are basically running a particular container let's see that right so humne create kiya deployment ye sab kahan pe hum karte hain hum request kisko submit karte hain api request kisko deta hai master node ko hai na master node isme se data parse karta hai okay isko kya hai deployment karna hai इसका डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है जिससे ये आइडेंटिफाई होगा HTTP इसको ये नाम देना है फिर ये इमेज यहां से जाके पुल करके लेकर आना है राइट तो कंट्रोलर और कंट्रोल प्लेन विल टेक केयर ऑफ राइट पुलिंग द इमेज फ्रॉम दैट उसको लेकर आके फिर आ, कहां पे आ, कर रहे हैं स्केड्यूल करना है किसी नोड पे जाके इसको डिप्लॉय करना है राइट सो ऑब्वियसली नाउ माय पोड इंफॉर्मेशन इज दिस एंड व्हिच इज अ रनिंग राइट वेयर इज दिस इज रनिंग दिस इज रनिंग राइट आइदर ऑन द मास्टर नोड और वर्कर नोड है ना 
जहां पे मैं yes. जहां पे वो उसको स्केड्यूल करेगा फिर मैंने यहाँ क्या देखो एक कमांड कहाँ पे रन हुआ वर्कर पे तो इसका मतलब क्या हुआ मास्टर नोड ने स्केड्यूल किया जब आपने डिप्लॉयमेंट किया डिप्लॉयमेंट कहाँ किया वर्कर नोड पे किया वर्कर नोड पे जाके राइट आपने जो चीजें आपने उसको इंस्ट्रक्ट की कि मेरा डिप्लॉयमेंट ये है और एक्चुअली एज अ पॉड ऐसे रन होगा उस पॉड के अंदर में मेरा एक्चुअली कंटेनर रन हो रहा है तो आप देख सकते हो आपका कंटेनर का नाम क्या है कोई बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द कंटेनर है इतना बड़ा है लास्ट वाला है कि एड्स डॉकर एचटीटीपी सर्वर है दिस इज दिस इज द नेम हां सो ऑब्वियसली दे माइट हैव राइट डॉकर कुबर्नेटिस यूज सर्टेन राइट नॉमन क्लेचर राइट something mm, like right yeah. putting kubernetes first then the name of the deployment right and then name of yeah. right uh, http and then right a uh, non deterministic mm-hmm. right nature so yeah hash it, hash yeah, okay okay uh, now that's fine right we see the pods right we see the docker http server uh, right running out there now right again the dashboard thing नाउ यहाँ पे क्यूब एडियम में किस तरीके से राइट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देना राइट कि इसको ये दिखना चाहिए उसको वो दिखना चाहिए राइट तो उसके लिए भी अपना राइट डैशबोर्ड एम बना के उस पर वो चीजें वो लेवल ऑफ राइट एब्सट्रेक्शन आप कर सकते हो तो अभी ये डैशबोर्ड एम जो भी है राइट उसको मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद राइट एक सर्विस अकाउंट बना के रोल बाइंडिंग कर रहा हूँ राइट की कि, कि किस तरह का रोल है तो एक एडमिन यूजर है राइट उसके लिए कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द थिंग कर पाए सिमिलरली देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस अकाउंट ना एडमिन यूजर के लिए अगर डेवलपर हो सकता है ना तो उस तरीके से राइट वी कैन हैव राइट डिफरेंट व्यू राइट ऑफ द डैशबोर्ड तो अभी इसको अप्लाई कर देते हैं ठीक है तो ये डैशबोर्ड सर्विस क्रिएट हो गया है पॉड करके देखेंगे क्यूब सिस्टम पे तो एक डैशबोर्ड सर्विस रनिंग दिखना चाहिए क्यूबरनेटिस डैशबोर्ड इज इन रनिंग स्टेट नाउ नाउ एक क्रिएटिंग अ सर्विस अकाउंट राइट तो क्रिएट कर रहे एक सर्विस अकाउंट राइट एंड उस सर्विस अकाउंट में यूजर और उसका क्या परमिशन रहेगा राइट इट्स आर बैक ऑथराइजेशन राइट एपीआई ग्रुप में डाला है इस तरीके से अपने उसके अलग अलग राइट रोल होंगे राइट एक क्लस्टर रोल है क्लस्टर एडमिन करके है ना तो वो वो रोल उसको असाइन जाता है तो दिस इज अगेन वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव बट गुड टू नो तो अभी ये अप्लाई कर दिया ये ऑब्वियसली ये यू नो व्हाट दिस वे ऑफ डूइंग इट ये क्या है एक तरह का इसको सोचो सेल स्क्रिप्ट है तो सेल स्क्रिप्ट में इन्होंने क्या यूज किया हेयर डॉक्यूमेंट यस एनीवन अवेयर ऑफ हेयर डॉक्यूमेंट यस यस यू यू आल्सो टोल्ड या द क्लास हाउ इट इज कैन बी यूज राइट इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन राइट सो ये पूरा टेम्पलेट है ईओएफ से लेकर एंड ईओएफ तक क्या एक टेम्पलेट है ये टेम्पलेट रन टाइम बना रहे हो आप राइट और उसको किसको पास करते रहो पाइप करते रहो create minus f koi pura ka pura as a file ki tarah pass kar de rather than creating a file and then right passing it na generally main iska kya karta tha file bana sakta tha ki service account dot eml aur uske liye simply ye command run kar sakta tha cube ctl create minus f service account dot eml jaise upar mein apply use hai create ya apply use kar sakta theek hai let's uh, i think it's been executed right and now let's see now this means that you have control all aspects of kubernetes with cluster role binding and rbac applied okay and now uh, once the service account has been created the token to the login can be found with ab yahan pe hame ek token generate hoga uh, hopefully ye mujhe pura content dega ki nahi isko main kaise niche lekar aao i am not sure ki ye pura ka pura content hai but main isko copy kar raha hu kyunki ye mujhe chahiye hoga login karne ke liye right ye token मुझे जितना दिख रहा है मैं उतना कॉपी कर दे रहा हूँ ठीक है कॉपी किया अभी मैं इसको लॉगिन करने के लिए यूज करूंगा ठीक है तो यहाँ पे टोकन बेस्ड लॉग इन होगा एंड आई विल एंटर द टोकन विच इज जनरेटेड एंड सेव माई टोकन इज करेक्ट आई विल गेट द सेम पेज जो हमने सिंगल नोड yes. किया था वो ही सेम मिला नाउ हियर वी हैव डिफरेंट राइट इंफॉर्मेशन ऑफ पॉड्स इवन नोड्स वी हैव मल्टीपल नोड हियर नाउ राइट नोड 0 एंड कंट्रोल पे राइट दिस इज व्हाट वी हैव अटैच्ड एंड वी हैव वर्कलोड्स लाइक डिप्लॉयमेंट राइट वी हैव सर्विसेज आल्सो रनिंग सर्विस हमने ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया आई डोंट नो बट डिप्लॉयमेंट हां रिप्लिकेट नहीं किया ना हम शायद सर्विस अभी है क्या देख लेते हैं 
So there is a service of Kubernetes, but not for our HTTP. Correct? Hmm. Right. So we are going to continue here. Right. So this is right, a multi-node uh, cluster setup that we did. I hope now you are able to add more, right? Right, knowledge in terms of right how a multi-node cluster works basically, right? What are the different aspects comes in picture, right? Uh, the whole soul story would always be same. Jo uh, pods ko achhe se samaj le, right? Pods ke entities ko achhe se samaj le. Jo maine aapko right ek nutshell me bataya tha last time ki there would be specifications, specs, right? And there would be right metadata information, right? There would be right uh, specification related to what container. So, abhi abhi ham jitna bhi dekh rahe hain command line dekh rahe hain, hai na? So, command line mein ham specs pass kar rahe hain, right? Or container information pass kar rahe hain. Similarly, we will see right YAML ke through bhi ham right same cheez kar sakte hain. The deployment. Abhi aa gaya uh, deploy container using kubectl. Uh, basically skip kar sakte hain ham log, but let's not skip, right? Do it. And do it fast so that right we will uh, able to right perform the YAML one today. So abhi main uh, ye iska beginner level hai right kuch nahi hai wohi keep retail create ka command hoga. Yahan pe hum replication dekhenge ki right instances of pod uh, kaise uh, rehta hai right and uh, services ke time pe hum kaise use kar sakte. So how the load uh, the internal jo jo load balancing hota right. Chahe node port ho, chahe cluster IP ho, chahe uh, basically right load balancer ho. Inka khud ka apna load balancing rehta hai. Thik hai? Internal rehta hai wo by default rehta hai. Everyone got my point? आपको कुछ uh, load balancing setup करने की जरूरत नहीं पड़ती Kubernetes के internal right uh, pod को access करने के लिए. Is this clear to everyone what I'm saying? Yeah. Let's see that right. Uh, let's experience that now. So अभी हम लोग वही mini cube पे आ गए. इसको आप आने दो. फिर उसके बाद हम nodes देखेंगे. और उसके बाद हम राइट डिप्लॉयमेंट करेंगे और उसका एप्लीकेशन राइट बढ़ाएंगे पे कर रहा है मैंने क्यों हाँ ये देखो कुबरनेट इज ऑन डॉकर हैव यू हर्ड अबाउट दैट कुबरनेट इज नॉट नो मोर गोइंग टू राइट यूज डॉकर डिफॉल्ट रन टाइम दे वुड बी मूविंग डॉकर टू राइट अ डिफरेंट रन टाइम so no. this is going like, to happen right uh, very soon. Like, like cryo cryo maybe yes cryo uh, okay. what i have heard of right but there are many other right things that uh, that they might support okay. they might come up so with, they, right multiple other runtime support okay so they will not they will um, in future they will not uh, support docker yeah docker is right mm -hmm. kind of a by default now na so ab aisa nahi rahega i think it would be yeah. more configurable ki aapko kaun sa runtime use karna hai okay okay kubectl get nodes So we have only one node, okay? And let's go to kubectl uh, run command. Now we are doing we run, apply, or create. Sub right synonymous in nature, right? So don't uh, basically run the uh, learn the differences. Kab karna hai, right? Or jaruri nahi ki aap ye sare options right create ke saath pass nahi kar sakte. Generally, create and apply uh, what I say right is used for uh, file based right uh, pods. So फाइल वेस पॉड पे करते हो तो आप ये अप्लाई या क्रिएट यूज करते हो रन इज जनरली व्हेन यू सबमिट राइट योर पॉड यूजिंग कमांड लाइन तो यहां पे अगेन राइट आपका डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है एचटीटीपी है ठीक है ओके यहां पे डिप्लॉयमेंट नहीं करे बट रन इज काइंड ऑफ अ डिप्लॉयमेंट राइट रन इटसेल्फ इज अ राइट डिप्लॉयमेंट तो आप एचटीटीपी किया आपने डिप्लॉयमेंट और वही सेम राइट कैटा कोडर से उठाया और कितना रेप्लिका सेट किया अभी एक ही मतलब अगर देखा जाए तो डिजायर्ड स्टेट डिफाइन हो रहा है अभी पहले क्या था आप नहीं कर रहे थे तो वो वो डिजायर्ड स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा था वो देख रहा था हाँ एक रन हो रहा है जब एप्लीका बोलते हो तो ऑब्वियसली देर आर सर्टेन डिजायर्ड स्टेट राइट इट इज राइट कीपिंग इन माइंड एक तो रन होना ही चाहिए फिर इसको हम बढ़ा सकते अभी क्या बोला नो रिसोर्स फाउंड इन द डिफॉल्ट नेम स्पेस क्यों भाई तो लेट मी क्लिक हेयर ओके okay, मैंने डिप्लाई किया ही नहीं है राइट क्लिक करता हूं मैं डिप्लाई नहीं किया थैंक यू सर तो यहां पे अभी डिप्लॉयमेंट हुआ ठीक है रन कमांड एग्जीक्यूट हुआ अभी डिप्लॉयमेंट्स में देखेंगे सो वी कैन सी राइट देयर इज वन राइट डिप्लॉयमेंट दिस इज नॉट राइट यहां पे रेप्लिका शो नहीं होगा 
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि आपने कितने डिप्लॉयमेंट किए डिप्लॉयमेंट का रेप्लिका नहीं होता आपके पॉट्स का रेप्लिका होता है ठीक है ये हमेशा याद रखना अभी मैंने डिस्क्राइब करता हूँ तो सारी डिटेल्स बताएगा कि इसका रेप्लिका क्या है क्या है वो सब डिस्क्रिप्शन में बताएगा राइट तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें बता रहा है कौन सा इमेज से बना है ठीक है फिर दूसरा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रेप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन भी दिखना चाहिए राइट हाँ स्केल्ड अप रेप्लिका टू वन वन तक का है राइट स्केलिंग रेप्लिका सेट जो है इसका ये किया हुआ है कि एक मैक्सिमम एक रन होना चाहिए बट नाउ इफ आई गो अहेड राइट ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ डिप्लॉयमेंट का नाउ आई एम ब्रिंगिंग द सर्विस अप हाँ यहाँ पे मैं बताना चाहता था ये ये डिस्क्रिप्शन ये देख रहे हो इसका मीनिंग इज वेरी सिंपल टू राइट द एस जी रूल्स में जो हमने yes. yes. एक वन डिजायर्ड है तो वन चाहिए और है नहीं है ना तो ऑब्वियसली कुबरनेटिस के एपीआई को जाएगा इंस्ट्रक्शन की राइट देर इज समॉब्लम राइट विथ योर एप्लीका राइट फॉर द पॉड तो वो क्या करेगा वापस से वो पॉड को अपलाने की कोशिश करेगा दैट इज द सेल्फ फेलिंग Now, let me ex uh, execute this. अभी मैंने expose किया मेरे deployment को और see this time I am using external IP, right? So uh, I told you right there is some external IP internal communication के लिए बोला था जैसे एक था क्या node port, दूसरा था load balancer, तीसरा था cluster IP. Yeah. Now cluster I am using IP. external IP. So external IP within, right? It is very similar to uh, हमने जो Docker में ingress किया था आपको याद है? तो उसमें हमने पोर्ट मैपिंग की था, किया था मेरा वीएम है उस वीएम में मैंने एक डॉकर डाला हुआ है ठीक है मेरे उस वीएम में राइट पोर्ट 80 80 मैंने क्या किया था लिसन स्टेट में डाला था या मैंने व्हाइट लिस्ट किया था सिक्योरिटी ग्रुप में बट मेरा कंटेनर किस पोर्ट पे चल रहा था 80 पोर्ट पे तो मैंने क्या किया था टारगेट पोर्ट सेट किया था राइट माइनस पी ऑप्शन इफ यू रिमेम्बर हेलो याद करो डॉक्टर का yes, yes, वाला लैब राइट तो दैट इज एक्सटर्नल आईपी काइंड ऑफ राइट इंग्रेसिंग एंड सेटिंग राइट कि अगर मेरे नोड पे एट थाउजेंड पे कोई रिक्वेस्ट आती है राइट right, तो आई विल रीडायरेक्ट इट टू द राइट माय कंटेनर इन विच सर्विस पोर्ट राइट एटी पोर्ट पे कुछ रन हो रहा है है ना तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी वही क्या है पोर्ट एट थाउजेंड राइट इज योर पोर्ट इन विच यूर लिसनिंग इन योर टारगेट पोर्ट इज वॉट एटी रिक्वेस्ट इधर आएगा और क्या जाएगा एटी पोर्ट पे जाके सर्व होगा किस आईपी पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हमें मेरे नोट उसने मेरे नोट को मैंने आईपी को एक्सटर्नल आईपी बोल दिया वीएम के राइट तो यूजर इंटरनली इसी आईपी को एक्सेस करेगा ठीक है ओके नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दे कर्ल कमांड तो अभी तो एक ही है तो ऑब्वियसली हमेशा एक ही पॉड पे राइट करेगा अगर आपको देखना है पॉड नेम तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नीचे में पता नहीं स्क्रीन में देख रहा होगा कि नहीं एकदम बॉटम में मैंने विजिबल है हां विजिबल है गेट पॉड्स तो अभी देखो जो पॉड का आईडी देखो आईजे करके लास्ट में राइट 6s61j है ना तो yes. वही बार-बार हिट हो रहा है और उसी राइट पॉड पे जा रहा है क्योंकि एक ही है अभी एक ही इंस्टेंस है रेप्लिका नाउ लेट्स राइट मूव अहेड एंड सी राइट इन लोग अभी रेप्लिका चेंज करेंगे आई थिंक उन्होंने नहीं किया ठीक है अभी ये इन्होंने दूसरा चीज बताया कि आ, देखो अभी क्या था हमने कुबरनेटस का एक सर्विस टाइप यूज किया अभी ये जो ये जो तरीका है जो यहाँ पे इसने राइट uh, रन right, के साथ डायरेक्टली एक्सपोज किया इट इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिकली आई वुड से राइट डॉक्टर इट इज वेरी स्टेट फॉरवर्ड वे ऑफ राइट डूइंग अ डॉक्टर पोर्ट मैपिंग ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ uh, एक डिप्लॉयमेंट uh, बना रहा हूँ किस नाम का एस एक्सपोज नाम का और मैं बाय द एट द टाइम ऑफ रनिंग में डिफाइन कर रहा हूँ मैं एक्सपोज नहीं कर रहा सर्विस को यहाँ पे देखो मैंने एक्सपोज नहीं किया है ना तो मतलब मैंने क्या किया एक तरह से दोनों कॉम्बाइन कर दिया रन और एक्सपोज को पोर्ट और होस्ट पोर्ट डिफाइन करके होस्ट का पोर्ट 8001 है और राइट किस कंटेनर पे जाके हिट होना चाहिए 80 पोर्ट पे सेम थिंग लाइक डॉकर जो मैंने बताया दोनों सेम ही है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर बट द रन कमांड बिहेवियर राइट हाउ इट इज डन सो से क्यूसिटल रन इट पॉसिबल टू क्रिएट द डिप्लॉयमेंट एंड एक्सपोज इट इज अगल कमांड दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओके अभी मैं इसको रन करता हूँ ठीक है और यहाँ पे अगर हम रन करें डॉकर माई बैड यहाँ मैं यहाँ पे रन करता हूँ डॉकर पी एस माइनस ए 
एंड वी नीड टू ग्रैप आउट एच टी टी पी है ना एच टी टी पी को ग्रैप करते हैं फाइव ग्रैप एच टी टी पी तो अभी आप देख रहे हो दो तरह के राइट uh, चल रहे यहाँ पे एच टी टी पी कितने दिखा रहे हैं यहाँ पे आउटपुट कंटेनर एक दो तीन चार है ना चार दिखा रहे चार क्यों दिखा रहा है लेट मी चेक पोर्ट मैपिंग तो दो तो एक्सपोज की है जो एक्सपोज वाला है मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि चार नहीं दिखाने चाहिए एस टी टी पी एक्सपोज का एक है ठीक है हाँ एक पॉज स्टेट पे बाई डिफॉल्ट डालता है दिस इज द अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आप देख रहे हो स्लैश पॉज करके right this is how right basically right uh, uh basically the management right uh, how basically the pod management happens so generally jab aap uh, pod launch karte ho right koi bhi pod to pod mein ek right pause container rehta hai pause container is generally meant for communication right matlab ek tarah ka communication setup karne ke liye rehta hai aur matlab this is how it is designed right अब ये पॉज वाले में कोई आपका वर्कलोड रन नहीं हो रहा है बट ये आपका किस तरह का चीजें डिफाइन कर रहा है कि रिचेबिलिटी है कि नहीं काइंड ऑफ अ हार्ट बीट चेक राइट बेसिकली दैट इज मेंट फॉर दिस तो अगर आपको डायग्राम याद है Uh, मैंने बोला था जब यूजर रिक्वेस्ट करता है है ना तो रिक्वेस्ट करने के बाद वो जाता है नोड पे है ना नोड पे जब रिडेक्ट होता है तो डॉकर जीरो नेटवर्क पे जाता है करेक्ट एक डॉकर जीरो नेटवर्क बताया था मैंने आपको ब्रिज नेटवर्क ब्रिज ब्रिज नेटवर्क यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कंटेनर ब्रिज नेटवर्क राइट सीबीआर बोल लो उसको डॉकर जीरो की जगह तो सीबीआर जो है सीबीआर जब जाता है तो वो क्या करता है बाय डिफॉल्ट अपने पॉड में एक पॉज कंटेनर रखता है राइट फॉर हार्ट बीट चेक की अवेलेबिलिटी है कि नहीं गूबर नेट कैसे पता चलेगा की राइट चले राइट एक्चुअली जो एप्लीकेशन में इश्यू हो सकता है लेकिन पॉज वाले से वो जनरली पता करता है कि भाई चीजें सही है कि नहीं है तो इसीलिए हर जो भी आप कंटेनर लॉन्च करते हो या पॉड लॉन्च करते हो तो उस पॉड का क्या होता है एक पॉज कंटेनर क्रिएटेड होता है ठीक है दिस इज गुड दैट यू राइट एक्चुअली एबल टू विजुअलाइज दिस ठीक है ये याद रखना इंपॉर्टेंट मतलब बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट एक पॉड में हां जब भी हम पॉड क्रिएट करते हैं उसमें एक पॉज कंटेनर रहता ही है स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड दैट इज फॉर योर हेल्थ चेक्स राइट हेल्थ चेक के लिए ओके ये इसको यही टर्मिनोलॉजी याद रखना हेल्थ चेक्स के लिए राइट और उसका 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 नाम नाम मतलब फिर पॉड के नेमिंग कन्वेंशन से कुछ रहता रहेगा बिल्कुल देखो इसका जो भी नाम है राइट बेसिकली पॉड का पार्ट है राइट है ना क्योंकि आपका एक पॉड है हर पॉड में एक पॉज कंटेनर रहेगा करेक्ट इसलिए उसने पॉड डाला एस टी और देखो नीचे में पॉड एस करके डाला हुआ है इट इज राइट जस्ट फॉर अल्थ चेक राइट अब एक पॉड आपने इंस्टेंस बनाए तीन पॉड के तीन इंस्टेंस बनाए तीन में से कौन सा डाउन हुआ कैसे पता चलेगा ये पॉज बताएगा right? हर पॉड का अपना वो रहेगा तो दिस इज राइट द पॉड तो ये थोड़ा okay. ये सब चीजें ना नेटवर्क इंटरनल्स हैं ठीक है तो आई नो कि फॉर मेनी ऑफ यू राइट इट वुड नॉट बी दैट इजी राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट क्योंकि मे बी यू आर नॉट फ्रॉम दैट राइट नेटवर्किंग बैकग्राउंड और इतना नेटवर्क पे कभी काम नहीं किया है बट कीप द एसेंशियल्स राइट विद यू थोड़ा बहुत जो ऊपर के जो एसेंशियल्स है ना वो रखो क्योंकि एनी वे नेटवर्किंग के इश्यूज आएंगे तो कोई नेटवर्क का स्पेशलिस्ट जाके देखेगा बट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और uh, अगर आप इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो इसका एसेंशियल्स ओवर व्यू ऑफ नेटवर्क है अगर वो अपने पास नॉलेज रखते हो तो आपको वर्क करने में और राइट right, डिपक करने में क्या रहेगा ईजी रहेगा आई एम नॉट सेंग यू टू बिकम अ नेटवर्क स्पेशलिस्ट राइट फॉर राइट कुबर But I am saying you, right? Have some essentials knowledge, right? He just generally a flow, uh, right? Diagram बनाओ कि अगर मैंने एक right workload बनाया, right? और जहाँ पे मेरे दो application, दो different pod पे run हो रहे हैं, ठीक है? तो कैसे वो identify करता है कि अगर मैंने ये service के लिए request किया, तो उस service पे कैसे पहुँचता है? अगर आप उसका flow, right? Create करके समझ के बना पाते हो, उतना भी काफी है. कि वो कैसे रीच कर रहा है तो उसमें आपको समझ में आएगा वो टाइप सर्विस टाइप जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ राइट नोट पोर्ट पोर्ट बैलेंसर एक्सटर्नल आई पी राइट क्लस्टर आई पी तो ये जो चीजें हैं राइट वो क्लियर होंगी वहां पे दूसरा जो मूवमेंट है राउटिंग्स हैं राइट राउटिंग्स कहाँ पे है किस जगह पे नोड पे कौन राउटिंग मैनेज कर रहा है ये क्यू डी एन क्यों है राइट ओ एस के इंटरनल नेट फिल्टर कहाँ पे पिक्चर में आते हैं आई पी टेबल्स कहाँ पे पिक्चर में आते हैं वो सब चीजें आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो फ्लो इसका जो डायग्राम है वो आपको राइट 
इंस्ट्रक्ट करेगा कि ऐसे ऐसे चीजें डालनी उतना भी अगर आप समझो तो आपको डिपक करने में इशू राइट इशू नहीं आएगा कि आपको पता है कि कैसे वो पहुंच रहा है यू गॉट माई पॉइंट एवरी वन राइट वट आई एम ट्राइंग टू से be in that line thought always in that line theek hai chalo you should be able to access now uh, main abhi 8001 pe karunga to obviously sct expose wale right pod pe wo hit kar raha hai right ye dekho abhi hj pe kar raha hai theek hai uh service dekh lete hain to do service hame dikhenge hai na uh basically kubernetes aur http http expose kyun nahi dikha ko start nahi kiya aur custard nahi kiya obviously run command se run kiya right wo directly राइट डिप्लॉयमेंट के थ्रू यूज करे अगर मैं एक्सपोज करता तो तभी मेरा सर्विस राइट होता तो ऑब्वियसली कुबरनेटिस में हम कभी इस तरह का चीजें यूज नहीं करेंगे जैसे अभी हमने राइट एचटीटीपी एक्सपोज करके किया डायरेक्टली राइट सो ऑब्वियसली सर्विस डिस्कवरी नहीं कर पाएगा ना इस केस में बट एचटीटीपी का सर्विस डिस्कवरी हो पाएगा यस नाउ वी हैव एक्चुअली एग्जीक्यूटेड एचटीटीपी एक्सपोज वाला कमांड हमने करके देख लिया ठीक है you can see the details abhi hum jate hain and they should have given the application panchwa hai na ha ha yahi chahiye tha mujhe ki scaling up and scaling down kaise hota hai theek hai to abhi agar aap dekhoge humne replica 1 karke kiya tha hai na hamara deployment http wala already ho rakha hai right yes or yes. no abhi main yes. aapko dikhaun to pods karke wapas se run karta hu Uh, Deepak, your voice is is not audible for me. Is it for me or for me? me. it 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 better now? Hello? Yes. Sonia, is it, uh, fine for you now? But अगर सबके साथ है तो सोनिया माइट बी प्रॉब्लम विद योर सिस्टम हेलो शुड आई गो हेड Yes, you are audible. Okay, let's. Uh, all right, maybe she will rejoin in. Okay. Okay. Now I am doing get ports. Let me minimize this. Let me know if anyone joins in. Right. If I do get ports, now you can see right. HTTP deployment is already there and one port is running. Right. Abi ekhi instance chal raha hai. Now I will. स्केल इट अप स्केल करने के लिए क्या है की वर्ड स्केल एंड राइट वाइल एक्चुअली डूइंग डिप्लॉयमेंट ऑल्सो यू कैन पुट द रेप्लिका राइट डायरेक्टली टू थ्री जब हमने अगर प्रीवियस उसमें जाऊं मैं स्टेप में हाँ एस टी टीपी का जहां पे जब ये पास किया था यहाँ पे मैं डायरेक्टली रेप्लिका थ्री भी पास कर सकता था राइट एट द टाइम ऑफ राइट डिप्लॉयमेंट नो सी मेरा डिप्लॉयमेंट तो हो चुका है मुझे उसको क्या करना है स्केल अप करना है ना तो मैं स्केल कमांड यूज करूंगा क्यूबसीटल के साथ स्केल कीवर्ड यूज करूंगा तो स्केल में मैंने रेप्लिका थ्री किया किस डिप्लॉयमेंट के लिए एस टी डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने अभी यहाँ पे किया अभी मैं अगर डिस्क्राइब करूं आ, मेरे डिप्लॉयमेंट को राइट क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब राइट एस टी टी पी और डिप्लॉयमेंट राइट क्यूब सी टी एल सी टी एल describe deployments okay abhi hame kya dikh raha hai yahan pe agar aap dekhoge to new replica set bata raha hai three right of three replica created hai na and uh, events bata raha hai scaling replica set 13 uh, right uh, uh, ye is itne second pehle humne scaled up kiya to ye to set ho gaya ठीक है, बट अभी भी हमारा जो रेप्लिका है राइट ये एस टी टीपी एक्सपोज है सॉरी हाँ यहाँ पे देखो क्या आ रहा है थ्री डिजायर थ्री अपडेटेड थ्री राइट ये अपडेट हो चुका है रेप्लिका हमारा है ना क्योंकि हमने रेप्लिका स्केल कर दिया तो तीन चल रहे हैं अभी मैं गेट पोर्ट करता हूं गेट पोर्ट किया तो आप कितना देख रहे हो अभी एस के तीन इंस्टेंस राइट मतलब तीन पोर्ट चल रहे हैं अभी है ना जब रेप्लिका आप किया तो ऑब्वियसली अभी मेरा एच सर्वर कितने कंटेनर है हर पॉड में एक एक कंटेनर चल रहा है एच सर्वर का यस विद अ पॉज कंटेनर आल्सो आउट देयर राइट वही रहेगा अभी मैं इसका सर्विस डिस्क्राइब करता हूं तो अभी सर्विस क्या है हमने किस टाइप को यूज किया है क्लस्टर आईपी है ना तो हमारे पास एक आईपी होना चाहिए क्लस्टर का 
उस आईपी से हम एक्सेस कर पाएंगे है ना क्लस्टर आईपी से राउट होगा एंड uh, हमने एक्सपोज कौन से पोर्ट पे किया था 8000 पोर्ट पे राइट हाँ 8000 पोर्ट और 80 इज इन द कंटेनर तो ये देखो ये हमारे कंटेनर के आईपी एंड पॉइंट थे दिस आर ऑल कंटेनर थ्री राइट कंटेनर एंड राइट देर रेस्पेक्टिव पोर्ट इन विच इट विल गो सो किसी एक में भी रेंडम जाएगा वो लोड बैलेंसर इंटरनली कंफिगर्ड है आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है वो कुबरनेटिस का सर दर्द है ठीक है तो आपको वहां पे कुछ वर्क नहीं करना है यू हैव टू राइट अंडरस्टैंड कि आपके पार्ट्स आप हैं कि नहीं है और राइट right रिक्वेस्ट उस तरीके से राइट स्केल अप स्केल डाउन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उतना आपका वरी पॉइंट होना चाहिए अभी मैं जब हिट करूंगा ठीक है सर्विस uh, को एक्सेस करने के लिए तो अभी आप देखो सबसे पहले किस पे गया सिक्स पे गया फिर उस पर गया फिर किस पे चला गया TK, X4, another instance, right? hmm. फिर six, six पे आ गया ऐसे करोगे वो randomly move हो रहा है out of right three. मतलब third वाले पे अभी तक नहीं गया आएगा वो उस पर भी करोगे कहीं ना कहीं वो भी हिट होगा आ गया राइट फाइनली नाइन वन थ्री सिक्स नाइन वन राइट तो ऑब्वियसली वो क्या हो रहा है लोड बैलेंसर है अपना लोड बैलेंस आपका रिक्वेस्ट राइट कई बार इस वाले पोर्ट पे जा रहा है कई दूसरे पोर्ट पे जा रहा है जो आपका रेप्लिका है उसको वो अवॉइड कर रहा है राइट इन इन दैट वे योर वर्क लोड इज ऑल्सो राइट हैंडल्ड और राइट इन अ वे बेसिकली योर रिक्वेस्ट और लोड इज ऑल्सो राइट डिस्ट्रीब्यूटेड ओके इज दिस क्लियर यस परफेक्ट नाउ लेट्स राइट डू वन मोर लेवन स्टॉप ठीक है आज ज्यादा नहीं करेंगे या देखते हैं अगर एक और हो सकता है तो हम वो वाला भी कर ही लेंगे एसटीपीपी वाला भी ठीक है कर लेते हैं नेटवर्क का मैं मतलब आ, मैं ही चाहूंगा कि नेटवर्क इंट्रोडक्शन पहले आप खुद करो ठीक है क्यों करो क्योंकि इसमें वही चीजें हैं आ, जो मैंने आपको बताई है उनका डिटेल्ड है मतलब इफ आई गिव यू मैं आप, आपको ओवर भी दूंगा राइट आई विल नॉट एग्जीक्यूट प्रॉपरली बट आई वॉन्ट कि आप थोड़ा पहले पढ़ो नेटवर्क का पढ़ो फिर इस लैब को करो तब जाके ज्यादा क्लियर वे में आपको समझ में आएगा दो मैंने बहुत सारी चीजें पास कर दी हैं वो डिफरेंट टाइप्स राइट उसी टाइप्स पे लैब है बहुत अच्छा लैब है नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन नाउ डिप्लॉय कंटेनर यूजिंग ये मतलब इट इज ऑल्सो बिगनर लेवल राइट कुछ नहीं है जो हम कमांड लाइन से पास करे थे अब उसको हम यमल पे पास करेंगे ठीक है और इतना अच्छे से डिजाइन है कि राइट फॉर एनी बिगनर टू स्टार्ट विद कुबरनेटिस राइट दिस इज द प्ले ग्राउंड राइट एवरीवन स्टार्ट विद दिस इज व्हाट माय फीलिंग इज समवन मे बी राइट इन क्यू हाय सोनिया हेलो Sonia joined in, but uh, still I'm audible to her or not? Hi Sonia, I'm audible to you. I don't know. I'm audible to everyone else, right? Yes, people. Yes, people. So let's move ahead. Okay, now remember this, right? When I'm doing right uh, uh, deployment uh, in right YAML way. So YAML is what? a kind of a declaration right or declarative language yes. right for kubernetes yes. so this is what you have to understand and every uh, declarative language right uh, basically uses right the keywords and the behind the scene is what again abstract to you right ki wo kaise api server ko de raha hai api server ko kya parse kar raha hai kya kar raha hai usse aapko kuch lena dena nahi aapko bas itna pata hona chahiye ki main deployment agar kar raha hu to mujhe kis format mein cheeze pass karni kis tarike se wo data pass karna hai ki mera deployment ho jaye now The important thing here, you have to understand. This is again right using a Kubernetes API version, right version V1. So, हो सकता है आगे जाके V2 आए या V3 आए, right? उस हिसाब से API version change कर सकते हैं कि किस version of API of Kubernetes you are using. Now, the kind could be different. Kind could be deployment. Kind could be the application controller. Kind could be a service, right? A kind could be ingress. So, 